நம்மளோட போன வீடியோவில் டீ ஷாப் பிஸ்னஸில் எவ்வளோ லாபம் இருக்குன்றத ரெண்டு பெரிய கம்பெனியை வச்சு கம்பேர் பண்ணி சொல்லியிருந்தோம் அதாவது சாயோஸ் மற்றும் சாய் பாயிண்ட்டை வச்சு கம்பேர் பண்ணி அவங்க எப்படி லாபம் சம்பாதிக்கிறாங்க அதுக்கு அவங்க என்னென்ன பண்ணாங்கன்றத வச்சு நம்ம கம்பேர் பண்ணி சொல்லியிருந்தோம் அதே மாதிரி அந்த வீடியோ கடைசியில் ஐம்பதாயிரம் இருந்தாலே போதும் இந்த மாதிரி ஒரு பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணலான்றதையும் சொல்லியிருந்தோம் அதை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் வேறு என்னென்னலாம் இருக்குன்றதையும் நான் சொல்லிடுறோம் இந்த வீடியோவை பார்ட் பை பார்ட்டாக பிரிச்சுருக்கிறோம் அதாவது எப்படி ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறது இந்த கம்பெனியை எப்படி ஆர்டர் எடுக்கிறது எப்படி சப்ளை பண்ணுறது இதை பற்றி எல்லாமே ஒவ்வொன்றா பார்ட் பை பார்ட்டாக சொல்லியிருக்கிறோம் ஸோ பழைய வீடியோ பார்க்காதவங்க அதாவது போன வீடியோ பார்க்காதவங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த வீடியோவோட லிங்க்கை கொடுத்துருக்குறோம் போய் பாருங்கள் வணக்கம் நான் சிவகுமார் பிஸ்னஸ் பீன்ஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா புது பிஸ்னஸ் ஐடியா கிடைக்கும் அதே மாதிரி உங்கள் பிஸ்னஸை எப்படி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஸ்டார்ட் பண்ணலான்ற ஐடியாஸும் நிறைய கிடைக்கும் இந்த டீ பிஸ்னஸை பற்றி முதல்ல ஒரு பேசிக்கான ஒரு மூணு விஷயங்களை நான் சொல்லிடுறேன் இந்த பிஸ்னஸுக்கு ஐம்பதாயிரம் இருந்தால் போதும் கடை தேவையில்லை உங்கள் வீட்டில் ஏதாவது இடம் இருந்தால் போதும் அதாவது மொட்டை மாடி இல்லை உங்கள் வீட்டுக்கு பின்னாடி இடம் அப்படி இல்லைன்னு உங்கள் கிச்சன்லேயே கூட பண்ணிட முடியும் ஏன்னா நீங்கள் பண்ண போகிற டீ ஆஃபீஸஸ்க்கு மட்டும்தான் சப்ளை பண்ண போகிறீங்க அதனால் கடை தேவையே இல்லை வேணும்னா ஸ்நாக்ஸு கூட சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டாவது விஷயம் இந்த பிஸ்னஸை சிட்டிலேயோ இல்லை டவுன் சைடில் பண்ணுறது தான் பெட்டர் ஏன்னா இந்த மாதிரி இடங்களில் தான் ஆஃபீஸஸ் நிறைய இருக்கும் மூணாவது விஷயம் இந்த டீ பிஸ்னஸை எவ்வளோ பால் வேணும் எவ்வளோ டீ தூள் வேணும் சர்க்கரை வேணும் இதெல்லாம் நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணிக்கணும் ஏன்னா இது ஒவ்வொரு ஊருக்கும் விலை மாறுபடும் பேசிக்காக ஒரு டீ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ அதெல்லாம் நான் சொல்கிற இந்த ஐம்பதாயிரத்துலேயே பண்ணிட முடியும் இந்த டீ பிஸ்னஸை லீகலாக ரெஜிஸ்டர் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணுறது தான் நல்லது அதனால் ஒரு ஜிஎஸ்டி ஒன்று எடுத்து வச்சுக்கோங்க ரெண்டாவது எம்எஸ்எம்இ அப்படி இல்லைன்னா உத்தியோக ஆதார் ஒன்று எடுத்து வச்சுக்கோங்க சப்போஸ் உங்கள் பிஸ்னஸ் வந்து நல்லபடியாக போக ஆரம்பிச்சிருச்சு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க பேங்க்கில் லோன் அப்ளை பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா அப்போது இந்த எம்எஸ்எம்இயும் ஜிஎஸ்டியும் இந்த உத்தியோக ஆதாரம் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க மூணாவது எஃப்எஸ்ஐ லைசன்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இது ஃபுட் பிஸ்னஸ்ங்கிறதுனால எஃப்எஸ்எஸ்ஐ லைசன்ஸ் இருக்கிறது நல்லது அது மட்டும் இல்லாமல் இது ஆப்ஷன் தான் ஏன்னா நீங்கள் சப்ளை பண்ண போகிறது ஆஃபீஸஸ் ஒரு வேளை அந்த ஆஃபீஸஸில் கேட்குறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதனால தான் இது வந்து ஆப்ஷன்னு சொல்கிறேன் அந்த ஆஃபீஸ் கேட்டால் நீங்கள் எடுத்து தான் ஆகணும் நாலாவது ஒரு கரண்ட் அக்கௌண்ட் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நிறைய பேங்க்கில் ஜீரோ பேலன்ஸ் கரண்ட் அக்கௌண்ட்லாம் இருக்குது அதை தேடி பார்த்து ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மினிமம் பேலன்ஸ்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுற அவசியம் கூட இல்லை அந்த மாதிரி பேங்க்லலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு ஐடிஎஃப்சி பேங்க்கில் ஜீரோ பேலன்ஸ் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ண முடியும் அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஜிஎஸ்டி கூட சொந்தமாக நீங்களே எடுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் நிறைய யூடியூப் வீடியோஸ் வந்துருச்சு அந்த யூடியூப் வீடியோஸை பார்த்து கற்றுக்கிட்டு நீங்களே ஜிஎஸ்டி ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் அப்படியும் தெரியல டைம் இல்லை அப்படின்னா இன்னி வெளியில் கொடுத்து கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் நூறுரூவா இரநூறுவா தான் செலவாகும் அதுக்கு மேலே செலவாகாது அப்படி யாராவது கேட்டாங்கன்னா அவங்க கிட்டே பண்ணாமல் இருக்கிறதே பெட்டர் இந்த டீ பிஸ்னஸோட சேல்ஸை எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான விஷயம் இதை நீங்கள் ஏன் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நீங்கள் சப்ளை பண்ண போகிறது ஆஃபீஸஸ்க்கு அதனால் ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஆஃபீஸஸ் இருக்குன்றத புரிஞ்சுக்கோங்க அதில் மொடல் டைப் எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா எம்ப்ளாயிஸ்க்கு அவங்களே ஸ்பான்சர் பண்ணுவாங்க டீயையும் ஸ்நாக்ஸையும் இதில் ரெண்டாவது டைப் ஆஃப் ஆஃபீஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க எம்ப்ளாயிஸ்க்கு ஸ்டைஃபன் போர் ப்ரொவைட் பண்ணிவிடுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா அவங்க சம்பளத்துலேயே அவங்க வாங்கி சாப்பிட்டுக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதில் நீங்கள் டார்கெட் பண்ண போகிறது முதல் டைப் ஆஃப் ஆஃபீஸ் அதாவது அவங்களே ஸ்பான்சர் பண்ணுறது ஏன்னா இவங்க கிட்ட தான் நீங்கள் ஈஸியாக ஆர்டர் வாங்கிட முடியும் இப்போது சேல்ஸ்க்கு வருவோம் ஸோ உங்கள் பிஸ்னஸை சுற்றி இருக்கிற ஆஃபீஸர்ஸ்லாம் ஒரு லிஸ்ட் எடுக்கணும் இந்த வீடியோவில் இந்த மாதிரி ஆஃபீஸர்ஸ்லாம் லிஸ்ட் எடுக்கிறது எப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறேன் உதாரணத்துக்கு கோயம்புத்தூரில் உள்ள மார்க்கெட்டிங் ஏஜென்சிஸை பற்றி நான் எனக்கு ஒரு லிஸ்ட்டு வேணும் அப்படின்னா நான் ஜஸ்டேல் டாட் காம் போய் மார்க்கெட்டிங் ஏஜென்சின்னு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா கோயம்புத்தூரில் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா ஒரு லிஸ்ட்டு காமிக்கும் இந்த லிஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணி இதில் கான்டாக்ட் நம்பர்ஸ் எடுத்து அந்த ஆஃபீஸில் இருக்க ஹெச்ஆரையோ அக்கௌண்டண்ட்டையோ கான்டாக்ட் பண்ணி பேசினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆர்டர் கிடைக்க நிறையவே வாய்ப்பு இருக்குது ஏன் ஹெச்ஆரையும் அக்கௌண்டண்ட்டையும் கான்டாக
அந்த குரூப்பில் நீங்களும் ஜாயின் ஆகிட்டு அடுத்த மீட்டப் அவங்க எப்போ வைக்கிறாங்கன்னு பார்த்து அவங்க கிட்டே போயிட்டு இந்த மாதிரி ஹெல்ப் கேட்க முடியும் இதை மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா ஆஃபீஸ்லேருந்து உங்களுக்கு ஆர்டர் கிடைக்க நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது நான் ரெண்டாவது டைப் ஆஃப் ஆஃபீஸ் சொல்லியிருந்தேன்ல அதாவது அந்த கம்பெனி அவங்க ஸ்டைஃபன் கொடுத்துருவாங்க டீக்கோ ஸ்நாக்ஸுக்கும் அந்த எம்ப்ளாயை வாங்கிக்கணும் அப்படி இல்லைனா கொடுக்குற சேலரியிலேயே அவங்க வாங்கிக்கிற மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன்ல அவங்களுக்கும் சேல்ஸ் பண்ணலாம் ஆனால் இதுக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் மெனக்கடுற மாதிரி இருக்கும் அதாவது இன்னும் கொஞ்சம் எஃபர்ட் போடுற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா இந்த கம்பெனியோட எம்ப்ளாயீஸோட டீட்டெயில்ஸ் கிடைக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது இந்த கம்பெனி டீட்டெயில்ஸும் உங்களுக்கு கிடச்சிடும் ஆனால் இவங்களை கேதர் பண்ணி இவங்க எல்லோரும் சேர்ந்து உங்களுக்கு ஆர்டர் கொடுக்குற மாதிரி செட் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஆனால் ஒர்க் அவுட் பண்ணால் ஈஸியாக பிடிக்க முடியும் ஆர்டர் கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே எப்படி சப்ளை பண்ண போகிறீங்கன்ற மெத்தட் தெரிஞ்சிக்கிச்சுன்னா இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா அதை வச்சு கூட உங்களுக்கு ஆர்டர்ஸ் நிறைய கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ ஆர்டர்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி சப்ளை பற்றி யோசிச்சுக்கோங்க இப்போ எப்படி சப்ளை பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் ரெண்டு வழிகளில் நீங்கள் இந்த டீயும் ஸ்நாக்ஸும் சப்ளை பண்ணலாம் ஒன்று ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கும் ரெண்டு ஹாட் ஃப்ளாஸ்க் வாங்கி வச்சுட்டு அது மூலிமா நீங்கள் டீ சப்ளை பண்ணலாம் ஆனால் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு டம்ளர் ப்ரொவைட் பண்ணுறது நல்லது ரெண்டாவது வழி ஒன்று இருக்குது அதுதான் யூஸ் அண்ட் த்ரோ நான் போன வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி எப்படி சாயோஸும் சாய் பாயிண்ட்டும் கார்ட்போர்ட் ஃப்ளாஸ்க் யூஸ் பண்ணாங்களோ அதே மாதிரி நீங்களும் ஒவ்வொரு கம்பெனிஸ்க்கும் இந்த மாதிரி கார்ட்போர்ட் ஃப்ளாஸ்க்கு டெய்லி நீங்கள் இது பண்ணலாம் யூஸ் அண்ட் த்ரோ பேப்பர் கப் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெண்டு மெத்தட் மூலியமாக நீங்கள் ஈஸியாக சப்ளை பண்ண முடியும் டெலிவரி நீங்கள் பண்ண போகிறீங்களா இல்லை அதுக்குன்னு ஆள் வச்சு பண்ண போகிறீங்களான்றது அது உங்கள் இஷ்டம் ஆனால் டைமிங்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா எல்லா கம்பெனிஸ்லேயும் ஒரே மாதிரியான டைமுக்கு தான் டீ ஸ்நாக்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதையும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க இந்த ரெண்டு டைம் நீங்கள் டீ அண்ட் ஸ்நாக்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணலாம் ஒன்று காலையிலையும் ப்ரொவைட் பண்ணலாம் சாயந்தரமும் ப்ரொவைட் பண்ணலாம் அடுத்து இந்த பிஸ்னஸை பற்றி ஒரு சில விவரங்கள் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது அதில் முதல் விஷயம் ப்ரைஸிங் எவ்வளோக்கு விற்றா அவங்க வாங்குவாங்கன்ற டீட்டெயில் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கணும் அடுத்து நீங்கள் எப்படி டெலிவரி பண்ண போகிறீங்க சைக்கிள் மூலியமாவா இல்லை வண்டி மூலியமாவா இல்லை எத்தனை பேர் வச்சு பண்ண போகிறீங்க இல்லை நீங்களே பண்ண போகிறீங்களா இந்த டீட்டெயில்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது அடுத்து பொருள் எங்கே வாங்க போகிறீங்க ஹோல்சேலில் வாங்குறது தான் பெட்டராக இருக்கும் இந்த பிஸ்னஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது ஃபுட் பிஸ்னஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்று ரொம்ப முக்கியம் கன்சிஸ்டன்சி நீங்கள் எப்படி முதல்ல டீ குவாலிட்டியாக கொடுக்குறீங்களோ கடைசி வரைக்கும் அதே குவாலிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணுறது நல்லா அப்படி இல்லைனா உங்களுக்கு காம்படிட்டர்ஸ் வந்துடுவாங்க அதையும் நல்லா ஜாக்கிரதையாக பார்த்துக்கோங்க இன்னும் இந்த டீ பிஸ்னஸை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா என்னோடய மொபைல் நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணலாம் என்னோடய மொபைல் நம்பர் இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க நன்றி வணக்கம்